Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу показать вам кое-что очень невероятное и очень-очень классное. Специально для меня мой подписчик сделал раскраску в American Track Simulator, и сейчас я вам ее покажу. И давайте я вам покажу, как она выглядит, это моя раскрасочка, вот она в модификациях, смотрите, здесь мое лицо, Лиза в Вайоминге, и это прям вообще выглядит очень очень классно, мне даже самой не верится, что есть мод, связанный со мной. И давайте мы с вами посмотрим на эту раскраску. Как вы видите, здесь не мой Western Star, а Peter Build, и это потому, что эта раскраска сделана только на данную модель грузовика, только вот на вот этот вот Петербилд. И, собственно, вот она, Лиса in Wyoming, Лиза Вайоминг, и здесь написано Breaking and Andres, 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 в общем, по-русски, по-русски, давайте по-русски. Здесь написано <смех> «Крушу и раздеваюсь». Я думаю, вы все понимаете, к чему это сделана отсылка. Можем изменить цвет самого тягача, но само оформление, оно, конечно же, здесь остается. И, знаете, я думаю, черный в сочетании с моим лицом <смех> выглядит максимально классно и максимально Круто и интересно, поэтому давайте мы с вами возьмем такую вот раскрасочку. Стоит всего 1000 долларов и поедем с вами, возьмем небольшой груз. Вот, давайте посмотрим, как он выглядит при дневном освещении. Лиза в Вайоминге, Лиза в Вайоминг. Везде здесь это написано. Реально прям круто-круто, особенно эта вот надпись, отсылка к этому челленджу, к моему <смех> видео, которое, мне кажется, все просто посмотрели уже на моем канале. И вот сверху. Действительно круто, прям реально, прям здорово. Посмотрите, как это красиво. Я прям очень-очень рада тому, что вот такая вот у меня красота. И давайте мы с вами выберем груз. Мы находимся в штате Вайоминг, потому что логично, что раз у нас раскласка. 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 Давайте мы с вами выберем груз. Мы с вами находимся в штате Вайоминг. Конечно, это логично, потому что раскраска у меня Лиза в Вайоминге. Соответственно, и поехала я специально в Вайоминг, чтобы было все максимально атмосферно и максимально интересно. Находимся мы в городе Шеридан. И давайте возьмем с вами груз вынутый грунт, повезем из Шеридана в жилет, и это у нас, кстати, сочлененный прицеп. Так что вот как у нас еще раз выглядит со стороны наш красивенький, прекрасный Петербилд, наш тягач. Вот такой вот он красивый. И давайте мы с вами наконец-то таки поедем. Зеркало. Ходу мне надо оба зеркала включать, потому что... На Петербилде мне непривычно, вы это знаете. Мой тягач, он выглядит по-другому. У меня мой тягач это Western Star. Здесь это, конечно, немножечко другое. И все, поедем мы сейчас в компанию за грузом. Ехать нам, кстати, сколько? Ехать нам аж целых 42 километра туда, ничего себе. Ехать нам туда достаточно далеко. Но ничего страшного. Я прям на капоте вижу этот такой прикольный рисуночек. Моя собственная раскраска. Это прям реально здорово. Реально очень круто, интересно. Так. Что, вы там так резко затормозили? Поворачиваем. Опа. Кстати, на стримах мы с вами по этому городу не катались. Это у нас город, который я открыла самостоятельно вне стримов. Хотя все остальные города мы открыли. Этот почему-то нет. Так, все. И поехали. Кстати, название города тоже... Так, взвешиваться нам не нужно. Название города тоже такое очень интересное, потому что у меня кошку зовут Шериденс. Но сокращенно Шерри, а, из-за того, что она сфинкс, она лысая, у нее вообще кличка лысь. Поэтому Шериденс, она, не знаю, только для гостей, которые иногда приходят к моей бабушке и спрашивают у нее, как зовут кошку. Кошка не моя, кошка бабушки, но вот. И вот у меня вот этот вот город, он почему-то ассоциируется только вот с бабушкиной кошкой. Поворачиваем. 
Ну, кстати, знаете, на Питербилде непривычно, но не так сложно, как я думала. В принципе, даже неплохо. Я потому что думала, что из-за длинного капота мне будет прям вообще неудобно, но в целом-то вроде бы даже и нормально, даже хорошо. Так, все, мы с вами уже почти приехали. Тут, кстати, такая местность, конечно, интересная. Не очень густая растительность, но симпатичная, весьма-весьма симпатичная. Так, и здесь нам нужно притормозить немножко. Давай. Ворот не открылись, думала, сейчас откроются. Ждем, когда нам откроют наши ворота. И вот он, кажется, наш прицеп стоит. И сейчас мы его заберем. А, да, все. Правильно, правильно поняла, что это он. Просто почему-то не увидела значочек, что это наш прицеп. Так, и давайте аккуратненько мы его сейчас с вами заберем. Конечно, пользуюсь зеркалами, как всегда. Так. И поедем кататься <смех> на Петербилде с очень-очень красивенькой расцветкой. Надеюсь, вам тоже она нравится так же, как и мне, потому что лично мне прям реально сильно нравится. Прям очень она уж красивая. Не я, конечно, там красивая, в том плане, что вся задумка, как она все раскрашена, как она это все украшена, нарисована, как все показано, все прям очень здорово и очень-очень классно смотрится, вот. Вот это я хотела сказать. Так, нам, видимо, сюда. Все, кружочек мы с вами тут сделали, почетный круг. И поехали, поехали отвозить наш вынутый грунт, или как он там называется. Да, вынутый грунт 17 тонн. Что такое вообще вынутый грунт? Его откуда-то вынули и положили. Правильно понимаю? Так, аккуратно. Вот, все, не зацепило. Все, и поехали. Конечно, у вас, наверное, возникнет вопрос. Кто же сделал такую прекрасную, такую чудесную, красивую расцветку? Я вам скажу. Мой подписчик Денис Иванов сделал эту красивую, эту чудесную, реально очень классную расцветку. Это так раз, этот мод. <смех> вот, за что ему безумно огромное прям спасибо. Я реально не ожидала. Я, конечно, думала об этом. Я думала, что, блин, было бы здорово, если бы какой-нибудь мой подписчик... Так, надо будет взвеситься. Хорошо. Я думала о том, да, что было бы здорово, если бы какой-нибудь мой подписчик взял и такой раз и... А где не взвешивается? Вон туда мне надо будет повернуть направо. Давайте. Думала, будет здорово, если он возьмет какой-нибудь подписчик мой, да, и сделает мне вот такой вот такую вот интересную, классную раскраску. Но я думала, что это чисто теоретически произойдет, но когда-нибудь не скоро. Вот. То есть, когда у меня будет, например, там больше 10 тысяч подписчиков, например, когда у меня будут там 100 тысяч подписчиков, тогда мне сделают э, такую раскраску от Утрайс, у меня еще даже нет 6 тысяч, и мне делают такой вот классный мод, и это меня прям безумно-безумно порадовало, так что Денис Иванов, еще раз большое тебе за это спасибо, я прям реально просто в восторге, очень-очень рада, что теперь у меня есть такая вот Классная окраска. Знаешь, теперь даже захотелось купить себе Петербилд, чтобы катать со своей раскраской. Вот так вот. Но я знаю, что, возможно, кому-то из вас тоже захочется окрасить свой Петербилд, например, в такой окрас, как у меня. Вот. Поэтому я придумала, что э, периодически, я не буду говорить там раз в месяц, раз в неделю, потому что не хочу ставить какие-то определенные сроки, но я бы хотела выдавать этот окрас, этот окрас, эту окраску своим самым активным подписчикам. Я буду внимательно следить за всеми, за вашей активностью на стримах, в комментариях в группе, вообще вот везде-везде, вот, и буду смотреть, кто максимально активный, тому я буду выдавать такой же окрас, вот, и у вас он тоже будет, это будет не один человек, это будут несколько, и все зависит только вот от вас, поэтому если вы хотите получить такую окраску на ЕТС, на 
ETS, на ATS, <laughs> такую раскраску на Петербилд, то все в ваших руках, будьте просто активными, и вы обязательно ее получите. Конечно, если у вас есть ETS, потому что если у вас ETS нет, то <laughs> тогда ладно. Но у меня же будут еще и розыгрыши ключей, поэтому... Может быть, будет так, что вы выиграете у меня и ключ от ЭТС, а потом еще и получите раскраску за активность. Вот, как пойдет. Тем временем нам осталось с вами ехать еще 139 километров. Мы с вами везем этот сочлененный прицеп с вынутым грунтом. Конечно, все-таки немножко мне непривычно ехать именно на Петербилте, потому что вот этот вот капот... Я прям такая, о, какой он большой. Э -э, сложно ощущать габариты тягача. Именно что вот э -э, не понимаю, сколько там места между капотом тягача и, например, э -э, вот, вот этой вот фурой. И стра страшно въехать. Так, все, ладно. Ой, ну все, прям остановилась. Настолько не захотела я въезжать в него. А, я думала, что тут на буковку Ай тоже поменяется окошко, оно не меняется. Ну и ладно, ну и ладно. Кстати, городочек очень симпатичный, очень красивенький, Шеридан. Такой прям классный, такой весь атмосферный, такой интересный. Главное мне смотреть еще на светофоры, потому что все-таки вот ТС они сверху. И не всегда их можно заметить, а еще мне нужно перестроиться лучше сразу налево. А поворачивать нам надо будет на следующем повороте. Но лучше сразу перестроить, чтобы потом <смех> не забыть, что потом у меня с этим проблем не было. Интересно, успею ли я сейчас повернуть? Нет, не успею. Загорелся красный. Все, тормозим. Еще немножко вперед проедем. Все. И ждем, когда у нас загорится зеленый. Включим поворотник. Фары. Фары, мои дорогие фары, здравствуйте! Давно не виделись, и дальше бы не виделись, если бы я не обратила внимания на то, что у меня не горит панель. Здорово, фары, фары, я так по вам скучала. Вот серьезно, вот ехала и думала, где же мои фары, где мои любимые фары, почему они не горят? Ладно, я думаю, серьезно, у меня был стрим, когда я играла в зомби против растений, и там кто-то сказал, что фишка моего канала это вечно забытые фары, вечно выключенные фары, поэтому ладно, это уже просто реально фишка моего канала. Я стараюсь, я стараюсь учиться на своих ошибках, стараюсь запоминать моменты, когда я их не включаю, и включать их каждое следующее видео, но почему-то судьба, жизнь распоряжается так, что мой мозг просто забыл о том, что у тягача вообще в принципе существуют какие-то фары, и я забываю их включить, но это не критично, потому что, как я уже в прошлом видео делала, вот они выключены, а вот они включены, и что меняется? А ничего не меняется вообще. Конечно, ночью... Смотрите, какая классная машинка едет. Смотрите, какая прикольная. Прикольная такая. Так, и мы быстро поворачиваем. Поворачиваем. Классно. Но, кстати, знак не пострадал. Пострадал только немножко тротуар. Вот. Ну, блин, не знала я, конечно, что я опять забуду фары. Я еще даже перед тем, как начать снимать видео, такая сижу, думаю, так, главное мне не забыть включить фары, а то опять там будут в комментариях писать, Лиза, ты всегда забываешь включать фары, почему ты их не включаешь, почему ты ездишь с выключенными фарами. Вот, я такая, ну все, точно, в этот раз я их точно включу. Ну, и как бы, э, сами видите, ну, как вы знаете, я же их включила, а когда я это уже не так уж и важно, поэтому... Сирен, надо мне ехать еще с вами 121 километр, поэтому, по сути, большую часть пути я проеду со включенными фарами. Вот, так что все честно, все по правилу. Вот. Так, все, мы с вами перестроили. Здесь ограничение 75. А мы сколько едем? А, ну мы вообще еще с вами не быстро едем. Мы с вами плетемся. Так, что-то хотела сказать и забыла, как всегда. Еду, 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 в голове куча мыслей и забываю. Просто забыла, о чем я хотела вам рассказать. Так, ну вообще, можете написать в комментариях, 
А, Во-первых, да, точно. Я вспомнила. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение по поводу... Здравствуйте. Ладно, ничего страшного. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение по поводу этого окраса. Нравится он вам или очень сильно нравится, потому что других вариантов я здесь не вижу. И напишите обязательно, хотели ли бы вы, чтобы у вас был такой же окрас на Петербурге. Потому что даже этот комментарий добавит вам активности на моем канале. И, возможно, я вас замечу, и, возможно, даже выдам вам эту окраску. Вот, ну и, конечно... Пишите, есть ли у вас АТС. <смех> и если есть у вас АТС, тогда точно, реально, просто берите и прям активничайте, потому что ну, реально классная возможность получить кл классную раскраску, учитывая то, что вы мои подписчики. И думаю, почему бы и нет? <смех> почему бы и не заиметь такую классненькую раскрасочку? Но прикольно, что она сделана на Питербилте, и даже классно, что здесь такой длинный капот, нос, как я это говорила раньше, потому что здесь ты едешь, и можно прям разглядывать вот эту вот раскраску прям перед собой, просто потому что она вот на капоте нарисована, там, конечно, только моего лица нет. Вот, а так прям очень классно, очень здорово выглядит. Интересно, мы сможем с вами обогнать эту фуру? Я прям давлю педали газа в пол, но как-то шибко быстро мы не едем. Хм. И надеюсь, что у нас получится его перегнать, получится его обогнать. Главное, не цепануть и не спровоцировать никакую аварию. Так. Мы почти его догнали. Интересно, кто это? Интересно посмотреть, что это за тягач такой интересный. Это Питербилд тоже? Или этот International Т похож на него тоже? В общем, не, не знаю, я не заметила значок, который там был нарисован, но мы с вами его обогнали и перегнали. Все, можем гордиться и быстренько ехать дальше. Там коровки пасутся. Кстати, я слышала, что Вайоминг он вот, да, в настоящей жизни, штат Вайоминг считается одним из самых красивых штатов, и я с этим реально согласна, потому что он очень красиво. Я видела фотографии, конечно, я не была в Вайоминге в реальной жизни, но учитывая то, что в игре, во-первых, все максимально сделано, похоже на сам Вайоминг, почти один в один все эти пейзажи, все интересные места. И учитывая фотографии, которые можно найти на просторах интернета, реально можно сделать вывод, что Вайоминг действительно очень красивый штат, очень-очень классный. И мы с раскраской Лиза в Вайоминге сегодня катаемся по Вайомингу и перестраиваем все очень вовремя, но хорошо, что я хотя бы заметила. А то, зная меня, я могла сейчас вообще мимо проехать. Так, тормозим. Так. И ждем, ждем, когда они проедут. Все, и поехали. Все, никого нету. Угу. Все, поворачиваем аккуратно, ничего не цепляем. Все, сейчас мы поравняемся с этим тягачом. Он просто желтого цвета, а мы с такой красивой, с такой классной раскраской. Поэтому <laughs> пусть он нам завидует. Ну давай, езжай, что такое? Все, поехали. Ехать нам 5 километров? Как мы так быстро проехали? Серьезно, я почему-то сейчас вот еду такая, думаю, нам, наверное, там еще километров 50 ехать или еще больше. В итоге такая смотрю, и всего 5 километров осталось. Ну да ладно, ну да ладно. Но, кстати, зато могу вам рассказать, пока мы с вами не доехали, о том, что у меня на канале, я на своем канале начала проходить Детройт. Если вы эту игру не знаете, то обязательно посмотрите, что это за игра такая, и посмотрите ее на моем канале. 
Действительно, очень интересная, увлекательная игра, сюжетная. Там может быть различное, просто множество вот этих концовок. Поэтому никогда не угадаешь, чем эта игра закончится. И если вам нравятся такого рода игры, то обязательно переходите на мой канал после этого видео. Вот. И смотрите прохождение Детройта. Также, помимо этого, у меня есть Resident Evil 8. Страшная игрушка, которую я очень боюсь проходить. Но <laughs> стараюсь, стараюсь все равно проходить. И не бояться. Так, красный. Ждем. Подождем зеленый. Все, поехали. Такие здесь интересные машинки, всякие разные, с открытыми крышами. Пегас какой-то. Очень резвая какая-то машина справа. Я ее даже испугалась сначала. Подумала, что она спает. Интересно, вот город Джилет и Бритва Джилет имеют какую-то связь. Может быть, они были впервые произ... А мы что, на красный? Ой, да, наверное, красный. Там же впереди красный, значит, и здесь красный. Но тут, в принципе, никого нету. Хотя, ладно, давайте лучше подождем. Я просто подумала, может быть, поехать. Но да, я так понимаю, у нас горит... Да, все. А, нет. Или теперь зеленый. Не понимаю, на какой светофор смотреть, но, в общем, ладно, поехали. <с> Никому мы не помешали своим маневрам. Все равно мы уже движемся в сторону компании, все равно мы уже с вами туда почти приехали. Главное, чтобы сейчас тут не поехал никакой поезд. А то, знаю, я бывает такое, что очень долго ждешь, когда они проедут. Так, поворачиваем налево. Ой. Господи, я была очень близко к тому, чтобы его цепануть. Но хорошо, что я этого не сделала. Так, все, тормозим. И тут поворачиваем аккуратно налево. И вот мы с вами доставили наш вон этот грунт. Давайте попробуем его припарковать. Давайте проверим свои способности, потому что... Подъезжать под сам прицеп я уже более-менее научилась. А вот его вот так вот прямо парковать, мне это еще дается сложно. И, наверное, сейчас не получится. Слушайте, а может быть и получится. Я вроде бы... Получилось! Получилось! Все, расцепляемся. Все смогли пропарковать. Вот. Превосходно доставили груз в вынутый грунт из Шеридана в Джилет. Вот так вот. И на этом наше видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам эта окраска понравилась точно так же, как и мне. А мне она понравилась просто безумно. Обязательно оставляйте комментарии под этим видео, пишите ваше мнение. И не забывайте о всех важных ссылках в описании, то бишь на Инстаграм, Дискорд и группу ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю. И встретимся в следующих роликах и стримах. И всем пока!